Вы уже упоминали о том, что планируете завтра встретиться со своим российским коллегом Владимиром Путиным. И могли бы вы остановиться, может быть, на темах, которые вы бы хотели с ним обсудить. Вот. Может быть, будете обсуждать развитие региональной группировки войск. И в этой связи довольны ли вы ее состоянием? Может быть, есть необходимость там, пересмотреть ее структуру, численность вооружения и так далее? Что касается российской группировки войск, у нас это все прописано, расписано, чтобы американцы нас потом не упрекнули, что мы что-то прятали. Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей и так далее. Что касается дальнейшего какого-то обсуждения, да, мы вопросы безопасности, обороны, мы будем обсуждать. Но главное, я уже об этом говорил, и пресс-служба сообщала, что мы э, где-то в апреле-мае месяце готовим заседание Высшего государственного совета. И обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем Государственном Совете. Один из важнейших вопросов, который мы будем обсуждать, мы все-таки хотим посмотреть, как правительство Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи перед правительствами. Было много, прежде всего, экономических задач по энергоносителям, по единому рынку, по импортозамещению, как финансируются, как реализуются эти программы. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все будем вопросы обсуждать. И если мы выйдем на вопрос совместной нашей группировки в Беларуси, конечно, мы будем и это обсуждать. Мы же не скрываем, и американцы это знают, они же это видят, что сегодня большая группировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны переброшена в Беларусь, а не у меня на аэродромах. Это было мое требование жесточайшее. Как бы ни было сложно на Украине, но то, что предписано в совместную группировку, должны быть в Беларуси, хотя бы периодически. Военные летчики, если они здесь базируются на, на аэродромах, они должны тренироваться, как американцы летают вдоль нашей границы у Польши, так и мы сегодня с россиянами летаем вдоль и поперек нашей страны. И вот этот самолет А-50 разведывательный, у нас их нет. Мы опираемся на авиационную разведку России. Он тоже сюда переброшен, потому что американские, вы видели, недавно, по-моему, по телевизору это показывали, телевидение наше, как летают, баражируют разведчики США вдоль нашей границы. Близко не подходят, но шпионят. Мы в ответ летаем, мы тренируем нашу группировку. И, и так дальше будет. Поэтому мы эту тему, конечно же, затронем. Закрытых тем нет. Мы должны сейчас реагировать на любой визг, писк и любое слово. А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос. Что ему здесь делать? Зачем в Польшу? Именно в Польшу. В Германию, в Великобританию поехал. Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, если что, в Боинг. Его примем. У нас море международных аэропортов. Его э, борт здесь номер один приземлится. Было же когда-то, Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии, втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы, он останется в Польше. Потому что Польша – гиена Европы. И она сегодня, прежде всего, занимает вот эту самую активную роль, играет по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И главное, он отсюда улетит удовлетворенным. 
Вот посмотрим, как он прилетит. Александр Григорьевич, спасибо вам большое за, за возможность задать вопрос. Вы говорите, что вы как мирный человек, что вы ненавидите войну. Но каждый день, как мои коллеги уже говорили, люди умирают в Украине. Какую роль вы именно э, готовы играть, чтобы прекратить эту войну? Говорят на Западе, что, может быть, вы, вы имеете, как вли, вы можете иметь влияние на президента Путина, чтобы убедить его прекратить войну. Знаете, вот на президента Путина, чтобы вы знали, на него вот так вот, как вы рассуждаете журналисты, повлиять невозможно. Он взрослый, мудрый, сильный человек. У Путина тоже есть понятие справедливости. И если он убежден, что он прав и справедлив, вы его не убедите в этом плане, как вы думаете. Но я вам скажу так, вот Владимира Ильича Путина я могу в чем-то убедить, а вашего Байдена вот в ближайшее время увидим. Мы сейчас по всему миру заявим о том, что президент Беларуси пригласил его в Беларусь. Рядышком с Варшавы в Беларусь. 30 минут и ты в Минске. Приземлился. Я влияю на президента России. Приглашаю его в Минск, как и Байдена. Мы садимся, договариваемся. Если он не приедет сюда, в Минск, это на полном серьезе я говорю, значит, вы хотите войны. Видите, я на президента Путина гарантирую вам, повлияю, он прилетит в Минск для того, чтобы мы сели утроем и подумали, что делать. А может, если Байден захочет, и Зеленский сюда прилетит. Не через Варшаву, как его там люди сегодня перемещаются, а прямо через границу. Мы с россиянами обеспечим его спокойный перелет в Беларусь. 40 минут, и он здесь, с Киева до Минска. Вот мое влияние. Вот я могу повлиять в данном случае так, что завтра война приостановится, прекратится. В этом моя роль. Но э, вы задали правильный вопрос, и я часто задавал сам себе этот вопрос. Какую роль я могу сыграть, чтобы повлиять на ситуацию в Украине? Я могу, и Путин об этом говорил, я могу сделать только то, что захочет Путин и Зеленский. Но в данном случае без Америки никуда. Вот если три президента увидят меня хотя бы на горизонте решения этой проблемы, я готов сделать все.